Salut! În minutele următoare, vă voi prezenta unul dintre cele mai complete utilaje din gama ProGarden, motocultorul multifuncțional sau mini-tractorul Campo U14E. Utilajul permite o serie întreagă de accesorii, tractate sau acționate de la priza de putere, iar cele mai importante dintre ele vor fi prezentate în acest video. Am împărțit filmul în mai multe capitole, care sunt prezentate detaliat în descriere, de unde poți să derulezi direct la părțile care te interesează. Vei putea să vezi clar ce este în cutia utilajului și a accesorilor, cum se ansamblează și cum se cuplează unele cu altele, cum se alimentează cu benzină și ulei, de cât ulei ai nevoie și ce tip, cum se pornește, care sunt și cum se folosesc comenzile principale, probe de lucru cu fiecare accesoriu în parte și multe alte informații utile. În descriere găsești de asemenea o mulțime de informații suplimentare despre utilaj și accesorii. Pentru asamblarea motocultorului aveți nevoie de un set de chei, ulei pentru motor și transmisie, tipul și cantitățile pentru fiecare model fiind precizate în manual, aproximativ 5 litri de benzină și două persoane. Pentru a efectua asamblarea și pornirea utilajului aveți nevoie de un minim de cunoștințe de mecanică. Motocultorul este livrat într-un ambalaj solid din lemn care are tipărite câteva informații de bază. Ambalajul este suficient de solid astfel încât, dacă este transportat corect, poate fi livrat în condiții de siguranță prin curier. Deschiderea ambalajului se face cu o șurubelință sau cu un clește. Îndreptați clemele metalice, după care scoateți elementul de ambalaj pe care l-ați desfăcut. În interior avem motocultorul, simplu, fără alte accesorii. Acesta este bine ambalat și protejat de eventuale zgârieturi ce pot să apară în timpul transportului. Anvelope cu profil agricol de 500 cu 10, adică janta are 10 inci și anvelopa are 5 înălțime și 5 lățime iar presiunea maximă este de 1,25 bari. Manual de utilizare, setul de chei pentru asamblare și întreținere, Cheia pentru bujie. În aceste imagini este setul de livrare al motocultorului, adică două roți de 500 cu 10, un set de chei, documentația, acumulatorul pentru start, carenele din material plastic și motocultorul. Pentru asamblare, deblocăm și rotim ghidonul. Deblocarea se face cu ajutorul unui manete de fixare, iar rotirea trebuie făcută spre stânga. Sistem rapid de reglaj al înălțimii ghidonului, fără niciun fel de chei. Butucul ăsta are vreo protecție pentru iarbă? Avem pe spate aici, foarte aproape de, de flanșe, carcasa de aluminiu. Dacă se strâng resturi vegetale acolo, fire de iarbă, principiul nu afectează ceva. De foarte mic spațiu să intre ceva, ceva acolo. Următorul pas este montarea roților. Pentru asta, scoatem piulițele și șaibele de pe prezoane, ridicăm motocultorul și montăm roțile. după care punem și strângem bine piulițele de fixare. Manetele pentru acționarea prizei de putere și a schimbătorului de viteze sunt livrate gata ansamblate. Tot ce rămâne de făcut este să le fixăm în ghidajele din material plastic. Alimentarea cu ulei pentru motor și transmisie. Acest model de motocultor necesită 1,1 litri de ulei SAE 10W30 pentru motor și 2 litri de ulei 80W90 pentru transmisie. Acum uleiul pentru motor. Motorul este prevăzut cu bușon pentru ulei atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. Bușonul pentru ulei e stânga-dreapta? Stânga-dreapta, da. La final, verificăm nivelul de ulei și strângem ferm bușonul. Continuăm cu uleiul pentru transmisie. Asta e uleiul pentru transmisie, da? Da. Bușonul pentru ulei de transmisie 
este sub baterie, da? Da, sub baterie. Într-un modul ăsta. Înainte de montarea bateriei. Deci Verificare trebuie verificat ulei. uleiul, trebuie să da. dai bateria jos sau verifici da. înainte să o montezi. Are joje de nivel. Cât ulei trebuie la transmisie? 1,5 litri. Și ulei fără înlocuire. Odată ce l-ai pus, doar completezi. Dacă avem pierderi, remediem pe pierderile, reparăm pe unde curge și după aceea punem ulei. Pentru golirea uleiului din transmisie, desfaci bușonul dintre, dintre roz de la diferențial și îl colectezi în ceva. Operația asta nu e necesară decât dacă ai ceva de făcut pentru servis da, reparat, sau vrei tu să-l schimbi. Da. Dar altfel nu, nu e necesar. Îl pui, verifici nivelul și completezi dacă e cazul. Pentru schimbul de ulei, încălzim motorul și golim uleiul pe la șurubul de drenaj din baza motorului. Acum instalația electrică. Avem două fire groase. Borna de minus. Negru e borna de minus, roșu e borna de plus. Roșu e borna de plus, le atașăm la baterie. Bateria este de 12V cu 12,5A. Astea trebuie strânse bine, dar nu, nu exagerat. În partea din fața motorului avem un bloc cu contacte, cheia de pornire cu poziția OFF, poziția ON și poziția START și în partea de jos avem un buton de protecție termică. Din acest bloc de contacte ne ies 5 fire, două care sunt deja legate se duc la uh, electromotor care nu avem nimic de, de făcut și încă 3 fire, două fire negre care sunt fire pentru contactul electric și un fir maro pentru încărcarea acumulatorului. Firul maro se leagă cu firul maro care iese din bobina de încărcare de undeva din motor. Ele au un mufă mamă, un mufă tată de se, se leagă natural. Trebuie trasă izolația aia destul de bine peste ele să nu intre în scurt. Plasticul de la mufa mamă ar trebui să treacă peste, peste cel de la, de la mufa tată. Iar celelalte două fire negre, vor fi legate pentru contactul electric care permite oprirea motorului. În momentul în care firul ăsta care este din motor de la bobina de inducție este atins de, de masă, de o parte metalică a motorului, bobina de inducție este pusă în scurt circuit și nu mai descânte la motor. În cazul acestui model avem două posibilități de a opri motorul. Una din cheie, de aici pe poziția OFF și una în partea superioară din contactul de siguranță, care trebuie să funcționeze amândouă. Legătura este destul de simplă. Prima dată legăm firul de la bobina de inducție către singurul din cele două negre. Se potrivește doar cu unul. Unul este tată, unul este mamă. Deci o să legăm cu singurul care se potrivește. Din nou, izolația trebuie răsucită și băgată ușor una pe sub alta ca să nu se desfacă în timpul funcționării. Iar firul rămas, al doilea fir negru, îl vom lega cu, cu firul care merge la contact de siguranță, cel, cel de pe ghidon. De unde se pune la masă? Bun, haideți să-i facem o probă. Dacă totul e bine, ar trebui să dăm de contact de aici și să putem porni motorul. Trebuie ținut contactul de siguranță pus pe ON și dăm la automat. Trebuie să putem să-l oprim odată din cheie. Ceea ce se întâmplă, deci am legat corect, oprirea din cheie funcționează. Cum? Hai să încercăm să-l pornim fără să ținem contactul de siguranță. Aici contactul de siguranță este ridicat. O să dau la cheie. Și motorul nu pornește, deci în momentul ăsta nu pot să-l pornesc. Trebuie să ne asigurăm că avem contactul de siguranță blocat. L-am blocat. Motorul s-a înnecat un pic pentru că am dat, am dat la automat fără scânteie. Iar acum să vedem dacă se oprește din contactul de siguranță. Contactul siguranță, domnul Manetei. de pe ghidon, care acționează printr-un cablu contactul ăsta electric și oprește motorul. Atenție, uneori se poate întâmpla ca, ca tija asta, din diverse motive, să ajungă în poziția asta. Este o rezolvare foarte simplă, trebuie pusă 
la locul ei. Nu veniți la service, e foarte simplu, verificați aici contactul ăsta că se apasă și că se poate opri. Dacă motorul se oprește din contactul ăsta, înseamnă că e o chestiune mecanică. Deci prindem, e bine să ținem mufele, să, le, să prindem mufele astea cu, cu clema de legături ca să nu, să nu vibreze, să nu le agățăm. Și asta e toată partea de instalație electrică. De la firul maro, cred că se poate alimenta și un, și un proiector. Va trebui să, să trage și un contact de pornire oprire. Și acum îi montăm capacele. Se vede și pe dedesubt cum am intrat. Alimentarea cu benzină. Da. Benzina pentru el minim 95, nu? Cifra minim octanică 95. minim 95. Tot timpul alimentarea se face prin sita rezervorului. Și foarte important, nu se lasă utilajul cu benzină în rezervor pentru perioada lungă de timp. Exact. Mai mult mm. de două luni n-ar trebui să stea cu benzină în rezervor. Dacă se termină sezonul, vine iarna, consumăm toată benzina sau o golim și din carburator și din carburator și îl băgăm în conservare. Știu că e recomandat să scoți bujia după ce ai scos benzina, să pui un 2 cm cub de ulei în capul pistonului, tragi de sfară cu bujia scoasă, să se ungă un pic camera de ardere. conservare. Da, ai pus bujia la loc și după aia tragi de sfară până intră în compresie, până când simți că sfara e rezistentă, e tare, da. astfel încât să închidă sub apele amândouă, să nu mai intre aer în camera de ardere să ruginească segmentii sau ceva, să rămână și el în, da. în păstrare cât mai bine. O să scoat un pic de fum primăvara când îl pornești, dar... Deci am pus ulei, am pus benzină, putem face prima probă de, de pornire. pornire. Ce avem de făcut? Acționăm maneta. Contactul electric, da? Contactul electric, ambreajul, îi punem siguranța da? și mergem la cheie. Ok, la carburator ce avem de făcut? Deschidem robinetul de benzină, îl ducem în on. Părghia de șoc închidem Ca să-i reducă aerul să pornească mai ușor da. După care, în cazul de față, avem demarori electrici și demarori cu sfoară Și pentru pornirea la sfoară Trebuie să ne asigurăm că șocul Avem. e tras Șocul e tras, robinetul e deschis Eliberez maneta roșie, acționează contactul electric și oprește motor. Și oprește motor. Foarte simplu. Maneta de întoarcerea a ghidonului. Am înțeles, deci practic asta e maneta care eliberează pinul care blochează ghidonul. Okay. Da, jumătatea ghidonului. Adică undeva aici. Reglajul de înălțime al ghidonului. Reglajul e fără chei. Atenție să-l împingem, să împingem mânerul la capăt să în sus, să intre, să nu canale. scape. Da, să intre cât mai bine pe canal. Apăsăm maneta de... Pentru pornire, acționăm ambreajul, punem siguranța și acum putem porni motocultorul. Ambreajul e ca la mașină, deblochează, da. desface motorul de da. transmisie. Da. Motorul se învârte liber față de liber transmisie. Liber putem băga în viteză, în ce viteză dorim, pentru plecarea de pe loc. Și eliberăm ambreajul. Și rămâi cu contactul electric apăsat. Avem pârghia de accelerație, durație maximă, să reducem, relantiu. Maneta schimbătorului. Cu 3 trepte de viteze. 
și neutru între, între fiecare dintre între ele. Între fiecare dintre ele. A doua, neutru, a treia. Aici este inversorul de sens. Practic, ce face maneta aia? Schimbă sensul de mers al motocultorului, mergem cu spatele. Cu spatele sunt două viteze. Viteza întâia, viteza a doua, merge, se deplasează cu aceeași viteză care se deplasează și înainte. Ok, deci practic el are pe, pe cutia de viteze treapta întâi, treapta a doua și treapta a treia. Pentru iar, mers înainte. Da, iar pentru mers înapoi, treapta întâi și treapta a doua și treapta înainte a doua. se inversează. Exact. Și ave, are 5 viteze de deplasare, două în spate, una în trei exact, în față. da. Ok, deci chiar e inversor de sens. Următoarea comandă este pentru priza de putere. Acum este deblocat. Împingem către față, s-a acuplat. În momentul când acționăm inversorul de sens, decuplează automat priza de putere. Ok, deci în momentul în care mergi cu spatele, ca să nu te accidente să vină frezele, frezele peste, peste picioare, tine, da. în momentul în care dai marșalier, decuplează auto. priza de putere. Deci avem diferențialul. Asta este maneta. În momentul ăsta este blocat diferențialul. Când acționăm maneta către spate, blocăm diferențialul. Acum s-a blocat. Se învârtă. Ambele, Ambele roți în față. aceeași direcție, cu aceeași viteză. Nu mai face diferențiere. Virează mai greu, dar nu patinează dacă una din ele pierde aderent. Da. da, asta e o funcție bună pentru sarcine, pentru arat, pentru... Acum eliberăm, deblocăm diferențialul și trage o singură roată. Trag amândouă dacă pot, dacă una singură. Pentru care diferențial ca la mașină cu sateliți, când învârți de, de una din rost, cealaltă, dacă e liberă, să învârte în direcția opusă. Exact. E mecanismul interior al diferențialului sateliții care transferă mișcarea de la o axă la alta. Vom continua cu ansamblarea și testarea primului accesoriu, și anume bara de cosire cu masă dublă și lățime de lucru de 120 de centimetri. Aceasta este de asemenea livrată în ambalaj din lemn. Setul de livrare al acestui accesoriu conține bara de tăiere, transmisia și mecanismul oscilant bidirecțional, capacul de protecție din material plastic, manual cu instrucțiuni și câteva elemente de fixare. Transmisia mișcării către mecanismul oscilant este foarte solidă, cu cardan și rulmenți. De asemenea și mecanismul care antrenează cele două cuțite este foarte solid, fiind fabricat integral din metal, iar lagărele sunt cu rulmenți. Aici, dar și în alte câteva secvenții din acest video, voi prezenta detalii constructive ale acestui mecanism, deoarece este un mecanism foarte important pentru o cositoare cu bară, care este ascuns de cele mai multe ori sub diverse capace. Iar la mai prevăzută din fabrică cu priză rapidă. Poate fi cumpărată separat, dar în cazul de față poate fi folosită cu priză rapidă fără a mai achiziționa ceva, nu? Să o întoarcem invers, nu? Pentru contra piuriță. Da. Fiind un mecanism care generează vibrații pe toată durata lui de funcționare, trebuie folosite piulițe cu autoblocare, mai ales la elementele de rezistență, de structură. Pentru a urmări cu ușurință forma terenului, bara de cosire este prevăzută din fabrică cu o cuplă rapidă, specială, care facilitează acest lucru. Aici se poate vedea cât de solidă este structura acestui accesoriu. Uitați-vă cât de gros este fierul din acest suport. Strângem bine piulițele de blocare. De acolo reglezi înălțimea, nu? Înălțimea de tăiere. Reglajul înălțimii de tăiere se face cu ajutorul acestor patine, care, în funcție de poziția la care au fost strânse, modifică înălțimea minimă la care poate să coboare cuțitul față de sol. Aceste patine sunt poziționate la ambele capete ale barei de cosire.
Acum montăm capacul de protecție din material plastic. Are buxe de cauciuc acolo. Da. Și acesta se fixează tot cu piulițe cu autoblocare rezistente la vibrații. Costoarea se montează în spate, trebuie întors ghidonul cu 180 de grade. Și pentru asta trebuie să facem ce? Trebuie să prindem maneta de viteze. Și maneta de la cupla de, de la priza de putere. Da. Acționăm pârghia blocatorului. Permite rotația într-un singur sens. Trebuie cu atenție, deci permite rotația doar spre dreapta. După ce am rotit ghidonul, revenim cu tijile la locul lor. Odată întors ghidonul, se întoarce și cama care decuplează priza de putere la mersul înapoi cu 180 de grade, astfel că putem să acționăm bara de cosire de la priza de putere. Deci așa arată înainte să-i montăm cositorii. Cositorii trebuie întoarse coarnele pentru că accesoriul este primul în direcția de deplasare. Montăm cupla rapidă de pe cositoare. și patru piulițe. Și montăm cositoarea. Și maneta e blocată, da? Pentru că are cupla rapidă, cositoarea se inclină stânga-dreapta cu vreo 30 de grade, dacă nu mai vine. În aceste secvențe se poate observa cum se mișcă ambele cuțite. Asta este cupla rapidă pentru, pentru unelte. În mod normal, uneltele se montează, se fixează cu două șuruburi pe, pe utilaj. Pe utilaj. Uh, și va fi foarte greu de demontat. Montat, și montatul demontat, și demontatul timp, sunt... Timp, da. Pentru a reduce timpul de demontaj, da. se poate folosi cupla rapidă, care se vinde, se vinde separat și e compusă din două elemente. O piesă care se montează pe motocultor, da. care are un bolț de prindere. Acela este bolțul de blocare, care vine pe a doua piesă, se pe, pe unealtă, pe freză sau pe, pe plugul rotativ. Și două șuruburi care au dublu rol. Odată se fixează pe, pe, pe unealtă, pe echipament. Și celălalt rol este de ghidaj în cupla rapidă. 
A, bolțul ăla rămâne, rămâne ridicat până îți bagi unul și se deblochează după aia. Da. Are poziție de fixare foarte tare. Echipament. Șuruburile rămân pe echipament cu, cu cupla. Mm -hmm. Și poți să cumperi o cuplă pentru motocultor și trei cuple pentru unelte, depinde câte unelte ai. Exact. Scoatem capacul de protecție pentru montarea cuplei rapide. Si dacă ridici, rămâne blocat. Ca să pot să pun înăuntru. Aici puteți să vedeți un scurt test de montare și demontare a cuplei rapide, fără accesoriu, pentru ilustrarea funcționării. Prinderea motocultorului este îngustă, iar plugul pe care aș vrea să-l folosim este pentru alt tip de utilaj și folosește două șuruburi pentru reducerea mișcării stânga-dreapta. Distanța dintre ele este mai mare decât lățimea suportului, așa că m-am gândit să improvizăm o piesă ca să țină contra a și nu o bucată de fier mai gros și o încerca să-l punem aici și să-l împingem cu șuruburile după ce montăm plugul. Încercăm acum să vedem dacă funcționează. Punem siguranța, să vedem dacă sunt suficient de lungi. Ar trebui să stea și să fixeze plugul fără să modificăm adaptorul. Dacă ar fi o cerință permanentă, se poate prinde cu două afturi de sudură, nu e ceva foarte complicat. Retenționa bine. Să împiedice plugul să se miște stânga-dreapta. Ceea ce se cam întâmplă, după care strângem piulițele contra și le blocăm acolo, să nu se desfacă din cauza vibrațiilor. Pare că ar funcționa, vom vedea. Am ales un plug reversibil, un plug pentru motocultoarele din seria Campo 18, care are posibilitatea de a se roti. și mai are reglajul unghiului de atac. O vom înlocui roțile cu anvelopă din cauciuc cu un set de roți metalice. Pe roata asta, două din prezoane s-au desfăcut invers, s-au desfăcut din butuc. Nu e absolut nicio problemă, le scoatem așa cum au ieșit. Și o să le montăm înapoi, după aia cu, o să le montăm înapoi cu roata cealaltă. În acest caz, diferențialul cu sateliți permite ca roata cu cea mai mică aderență să patineze. Pentru a elimina acest inconvenient, trebuie să blocăm diferențialul, acționând maneta de pe ghidon. Aceasta blochează diferențialul, forțând roțile să se învârtă cu aceeași viteză.
În funcție de teren, se pot adăuga o set de greutăți pentru a crește aderența utilajului. Deoarece terenul pe care îl folosim pentru teste este plin cu vegetație, care ne împiedică într-o oarecare măsură să testăm corect accesoriile, am hotărât să tundem, să tocăm vegetația cu o mașină pentru tuns gazonul. Acum e ceva mai bine. Față de secvențele anterioare, acum am ridicat puțin plugul din suportul vertical cu două găuri. La început, plugul era prea jos și nu mergea foarte bine. Vă recomand să faceți câteva teste pentru a corecta anumite reglaje înainte de a începe lucrul. Reglajul corect al plugului influențează foarte multe aspecte, de la efortul depus, la calitatea arăturii, până la consumul de combustibil. În concluzie, motocultorul Campo U14E poate fi folosit la arat și cu plugul reversibil destinat motosapelor sau motocultoarelor cu freze în locul roților. Nu am testat, dar cred că într-un mod similar pot fi folosite și alte accesorii destinate motosapelor, de exemplu, un plug pentru cartofi, o semănătoare sau un cultivator. Următorul accesoriu pe care îl vom testa este freza tractată rotativă. Este un accesoriu care necesită asamblare, așa că imediat după ce vedem ce conține cutia, vom începe să facem asamblarea, urmând ca, puțin mai târziu, să facem și niște teste de lucru. Acest accesoriu este ambalat într-o cutie din carton, fiecare componentă fiind protejată cu folie de protecție sau cu alte elemente din carton. Setul de livrare conține toate elementele necesare a asamblării frezei, majoritatea fiind preansamblate din fabrică. Protecția din spatele frezei. Când piedică pământul să, să, sară, să, pe să sară pe picioare și și nivelează cumva. Și nivelează, da. Freza tractată e compusă din apărătoarea de protecție, capacele laterale sau protecțiile laterale, două extensii de cuțite plus șase rânduri de cuțite cât trei pe fiecare parte. Cele care sunt deja montate sunt cu patru cuțite, iar extensiile au câte două cuțite pe fiecare butuc. Din fabrică, Ultimul butuc, cel cu patru cuțite, vine cu șuruburile nestrânse, iar celelalte sunt deja strânse și gata de lucru. De ce se întâmplă asta? Vine cu șuruburile nestrânse pentru că aceeași freză poate să aibă lățime de 65 sau de 90. Diferența o fac cele două extensii, adică dacă strângem șuruburile, așa cum, cum este freza acum, strângem șuruburile, nu montăm extensiile, o să avem o freză cu lățime de 65, iar capacele sunt prevăzute cu două rânduri de găuri. Dacă montăm capacele la primul rând de găuri, adică cel din exterior, o să avem lățimea maximă de 90, iar dacă montăm capacele pe freză la al doilea rând de găuri, la cel din interior, lățimea scade la 65. Deci, practic, freza asta poate fi folosită și pentru 65 și pentru 90, nu are valori intermediare, deci între 60 și 90 nu are valori, iar mai îngust nu se pot monta capacele decât dacă intervenim asupra lor, adică scos un rând de cuțite și date niște găuri, pentru că altfel nu se poate reduce lățimea la mai puțin de 60. Pentru montarea protecției laterale, avem două posibilități. Putem să montăm la primul rând de găuri, adică undeva la lățimea asta, sau la următorul, 
undeva la lățimea asta și nu mai încap extensiile în lateral. Dacă ne mutăm la celălalt rând de găuri, rândul exterior, da, rămâne suficient spațiu să încapă extensia. Noi o să montăm freza direct pe lățimea maximă, pe lățimea de 90, dar am vrut să vedeți că se poate face și mai, mai îngustă. Prindem primul șurub, îi punem o piuriță, după care continuăm cu următoarele. Strângem bine șuruburile, după care repetăm și în partea opusă, astfel încât să avem ambele extensii montate. Facem, montăm protecțiile laterale. Pentru că am extins freza la 90, la lățimea maximă, o să montăm pe primul rând de găuri. Montăm prima dată șuruburile provizoriu, ca să ne țină apărătoarea, iar la final facem strângerea. Din asta reglezi adâncimea de frezare. Câte reglaje are? Câte găuri sunt acolo? 4 găuri. Ce ai 4 niveluri de reglaje al înălțimii? Am de ce ai toată cursa? Da. Put, să montăm capacul de... capacul de protecție din spate. Pe freza. Pentru asta avem două balamale. Mai greu este între bucșile de cauciuc. La final se blochează cu două grafe de reținere. Acum freza poate fi montată pe motocultor cu ajutorul celor două prezoane pentru fixarea uneltelor. Însă, noi vom folosi o cuplă rapidă pe care vă recomand. Montarea cuplei, așa cum v-am prezentat și în alte secțiuni ale acestui video, este foarte simplă. Trebuie strânse două șuruburi și gata. foarte utilă. Dacă nu avem cuplă rapidă, prinderea accesoriului pe motocultor ar trebui făcută cu două șuruburi, așa cum am montat pe cupla rapidă. Ori asta e destul de incomod pentru că ambele piese sunt grele. Vă recomand ca înainte de a începe lucrul să montați freza pe motocultor și să verificați că montajul a fost făcut corect, că toate piesele în mișcare se pot roti liber și nu ating alte piese și că nu se aud scomote anormale în timpul funcționării. După ce ne-am asigurat că toate lucrurile sunt în regulă, putem începe testele în sarcină.
accesoriu suplimentar pentru freza tracată, putem să montăm o rariță reglabilă, foarte utilă pentru făcut șansuri pentru diverse culturi și se montează în spatele frezei. Pe o singură trecere obținem și mărunțirea pământului și șanțul. Să se montează rapid, fără chei, fără niciun fel de, de complicații. Să vedem imediat. Și arată ansamblu freză tractată plus rariță. Face dintr-o singură trecere șanțurile pentru diverse culturi, pentru cartofi și, și așa mai departe. Următorul accesoriu de pe lista noastră este plugul rotativ. Acesta este de asemenea un accesoriu care necesită asamblare, astfel că vom începe acest proces imediat după ce scoatem toate componentele din ambalaj. Ambalajul este din carton, același material folosit și pentru a proteja componentele din interior. Plugul rotativ are o unitate de transmisie similară cu cea a frezei rotative, însă este folosită doar una din părți. Componentele sunt următoarele. Două carcase de protecție, o roată pentru limitarea adâncimii și transmisia împreună cu plugul. Pentru asamblare trebuie să montăm apărătoarea pe carcasă în două balamale, care se blochează cu două grafe de siguranță. Pinul de fixare a limitatorului de adâncime este prevăzut cu un sistem de blocare cu pilă și resort. Acum mutăm carcasa de protecție pe transmisie. Avem două puncte de prindere, unul în partea din față cu un șurub mare și un al doilea aici. Prima dată montăm șurubul din partea din față. Poziția piuliței este mai incomodă, fiind necesară o cheie tubulară sau o inelară cu cot pentru a o strânge. Și ultimul element necesar pentru finalizarea asamblării este acest șurub. Ca și în cazul frezei rotative, vom folosi cupla rapidă pentru conectarea accesoriului la motocultor. Aceasta este opțională, plugul putând fi montat și fără cupla rapidă, cu două șuruburi. Acum vom face câteva probe. Plugul poate fi utilizat pentru arat, pentru făcut șanțuri sau pentru mușuruirea rădăcinilor.
Un alt aspect foarte important pentru un motocultor este manevrabilitatea în cazul tractării unei remorci. Transmisia profesională, cu trei viteze înainte și două înapoi, împreună cu diferențialul cu sateliți și funcție de blocare, oferă posibilitatea de a alege între vitezele mici de deplasare pentru arat sau tractării în rampă, dar și viteze mari pentru parcurgerea unor distanțe mai lungi. Schimbarea direcției se face foarte ușor, cu o singură mână, fără să apeși o manetă sau altfel de comandă, exact ca la un autoturism, iar în tot acest timp trag ambele roți. În aceste secvențe puteți observa manevrabilitatea impecabilă a acestui motocultor. Plecare lină de pe loc. Dar și viteză mare de pasare pentru distanțe lungi.